Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha kori Allah Ashish Rahmat aur Mehrbani te apna shakole bhalo achan. Aur apna ra dekchen Alu kiti Islamic TV. Acha thik acha dekhe dio. Khushi the bar. Ekhane khushi aur khushi kia chhe. Na kichu nai. Amar shadhe uni amon korte parlo. Amar ki maa baba ke dekhte chhe kore na. Kotho din huye chhe. Dekhe chhe tor baba kotho kharaab. Tor baba tor dikta thiki buche. কিন্তু আমি যে আমার মা বাবাকে ছেড়ে এখানে এসেছি সেটা বোঝে না একদিন সেও বুঝবে তোকে বিয়ে দেওয়ার পর তখন সে কিভাবে থাকবে তুমি আবারো আমার মেয়ের সাথে আমার নামে বদনাম করছো হারে মোরজালা কই আমি আপনার নামে বদনাম করলাম যা সত্য তাই তো বললাম উনি আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে আর বলে দেখো আয়শা তুমি যে তোমার বাড়িতে যেতে চাও কিন্তু রোজের কে দেখাশোনা করবে আর রোজ তোমাকে ছাড়া থাকতে পারে না আচ্ছা আমি কি বলেছি আমি রোজকে ছাড়া যাব না তা বলেনি তাহলে এমন ভাবে কেন বলছেন আমি রোজকে নিয়ে যাই না না আমি রোজকে ছাড়া থাকতে পারবো না আপনিও চলুন না আমি যাব না আমি মানসিকভাবে কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত না বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ আর তোমার বাবা মাকে তো প্রতিদিন ভিডিও কলে দেখছ আমি কান্না করতে করতে বললাম নিজেটা তো ভালোই বোঝান আমার কি আমার বাবা মাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে না কোনো মেয়ে এইভাবে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থাকে সবাই পনেরো দিন পর পর বেড়াতে যায় স্বামীকে নিয়ে আর আমি চার মাসের মতো হয়ে গেল এই ঘরে বন্দি আছি একটু ঘুরতে নিয়েও যান না আমি কি মানুষ না নিজের মেয়ের জন্য কত মায়া একবার ভেবে দেখেছেন বিয়ের পর মেয়েকে যদি আমার মতো এমন আটকে রাখে তাহলে কেমন লাগবে আপনার তখন ঠিকই থাকতে পারবেন মনে মনে আলিফ ভাবে আসলে ঠিকই আয়সাকে একটু জোর করে রাখা হচ্ছে কিন্তু করার তো কিছু নাই সামনে আমার অনেক কাজ বাকি আচ্ছা তুমি মন খারাপ করো না আমি তোমাকে আমার সাথে করে নিয়ে যাব তোমার বাবার বাড়ি মানে আমার শ্বশুর বাড়ি কিন্তু সেটা দেরি হবে কত দেরি মন খারাপ করে জিজ্ঞেস করলো জানি না তবে নিয়ে যাব আর হ্যাঁ যেহেতু ঘুরতে নিয়ে যায় না অভিযোগ করেই ফেলেছ তখন আর কি করার তোমাকে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পরে ঘুরতে নিয়ে যাব সত্যি হ্যাঁ সত্যি তোমার হাবিজাবি যা খেতে ইচ্ছা করে সব খেতে পারবে হাবিজাবি মানে রাগি লুক নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা মেয়েরা খাওয়াই তো ওই ফুচকা ভেলপুরি আর চটপটি হালিম এগুলো ছাড়া ভালো খাবার তো হয়েছে হয়েছে ভাবি আসব এই অরিন্যার বাচ্চা আসার সময় পেল না ওনার সাথে একটু ভাব হয়েছে এর মধ্যে আসছে সব কিছুর মধ্যে জল ঢালতে এই মাইয়া দেখছি তাহিরি আঙ্কেলের মতো ঠালা ঢালিতে এক্সপার্ট তোমরা এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন আমি আর সাথে সমস্যা হয়েছে আচ্ছা চলে যাচ্ছি না না আপু কোনো সমস্যা নেই আসো তো আসো কি ভাইয়া কি করিস তোমার পিণ্ডিটা চটকাই মনে মনে বলছিলাম এই তো রোজের সাথে খেলছি সত্যি কি জানো ভাবি রোজ মা মরা মেয়ে ওর জন্য আমার অনেক মায়া লাগে সেই টানেই বারবার এখানে ছুটে আসি খুব খারাপ লাগে এই বয়সে এইভাবে কেউ এতিম হয় আহারে আমি আপুর কথাগুলো শুনে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এখন এই কথাগুলো না বললেই নয় কি কই আসার পর থেকে রোজকে তো একবার করেও নিল না এখন তো মায়া ভালোবাসা কোথা থেকে আসলো উফ বুঝলাম না কিভাবে যে কি হলো রূপা গাড়ির সাথে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো আচ্ছা ভাইয়া কোনো খোঁজ পেয়েছ গাড়ির না মানে রূপার কেসের কত দূর ওনার মুখ থেকে নিমিষে এই সকল হাসি উড়ে গেছে মনে আবারও সেই অজানা কষ্ট নাড়া দিয়ে উঠছে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি ওনার চোখে পানি টলমল করছে কতটা ভালোবাসলে স্ত্রীর কথা মনে পড়ায় একটা ছেলের চোখে পানি আসতে পারে সেটা ভাবনার বাহিরে চেষ্টা করছে কিন্তু এখানে কেউ একজন আছে যে বারবার রূপার কেস থামিয়ে দিচ্ছে কিন্তু কে সে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও তাকে পাবে না মনে মনে বলছে উনি এখান থেকে চলে গেল হয়তো নীরবে কোথাও গিয়ে চোখের জল ফেলবে আহ ভাইয়া এভাবে কই চলে গেল তোমার জন্যই চলে গেছে নীলজ্জ বেহায় আমি মনে মনে বলছিলাম হয়তো ছাদে গেছে আচ্ছা ভাবি রূপার সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো মানে মানে ও কেমন ছিল স্বভাব চরিত্র কেমন সবার মুখে তো প্রশংসা শুনলাম কেউ তো আপুকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেনি দূর চাই তোমাকে কেউ কিছু বলেনি শোনো রূপা একটা স্বার্থপর মেয়ে ওর মাও একটা শয়তানের হাড্ডি ওরা ভাইয়াকে তাবিজ করে হাত করেছে ব্যাস অরিনাপু একজন মৃত ব্যক্তির নামে এইভাবে বলতে নেই আর তুমি যা বলছো সেটা কি তুমি সবার সামনে বলতে পারবে আরে সবার সামনে কেন বলবো এটা তো গোপন কথা শুধু তোমাকে বলছে শোনো আপু গীবত বা পরচর্চা একটি জঘন্য গুনাহের কাজ কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এটাকে আমরা তেমন কোনো গুনাহই মনে করি না এটি যে মারাত্মক গুনাহ এবং এর পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ সে অনুভূতিটুকুও আমাদের অন্তর থেকে মুছে গেছে যার কারণে আমরা একে অন্যের গীবত বা পরনিন্দা করে থাকি অহরহ কোরআন হাতিসে এ সম্পর্কে অনেক হুঁশিয়ারি এসেছে কোরআনে বলা হয়েছে তোমরা পরস্পরের গুপ্তচর বৃদ্ধি ও গীবত কর্মে লিপ্ত হয়ো না তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করে নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করো সুরা হুজরাত আয়াত বারো গীবতের ভয়াবহতার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলাহাম ইরশাদ করেন পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না
কেননা গিবতের মাঝে তিনটি ক্ষতি রয়েছে নাম্বার এক গিবতকারীর দোয়া কবুল হয় না নাম্বার দুই গিবতকারীর কোনো নেক আমল কবুল হয় না নাম্বার তিন আমল নামায় তার পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে হজরত আনাস রাদি আল্লাহ তালা আইনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমি আমার নখ বিশিষ্ট একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তারা তাদের নখগুলো দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রাহিল এরা কারা জিব্রাহিল আলহিসাল্লাম বললেন এরা দুনিয়াতে মানুষের গোস্ত খেত এবং তাদের মান সম্মান নষ্ট করত অর্থাৎ তারা মানুষের গিবত ও চোগল খড়ি করত আবু দাউদ শরীফ হাদিস শরীয়তের দৃষ্টিতে গিবত হলো কার অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো দোষ গুণ বর্ণনা করা যা শুনলে সে কষ্ট পাবে চাই সে মুখের দ্বারা তার গিবত করুক অথবা কলমের দ্বারা কিংবা কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা নতুবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে সেটি গিবত হিসেবে বিবেচিত হবে সমালোচিত ব্যক্তি চাই মুসলিম হোক বা কাফের হোক সেটা গিবত হিসেবে সাব্যস্ত হবে যদি এমন কোনো দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই তাহলে সেটা হবে তহমত বা অপবাদ যা গিবতের চেয়েও জঘন্য বিষয়টি একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সার কথা হলো কারো অগোচরে তার দোষারোপ করা কুৎসা রটনা সমালোচনা করা পরচর্চা করা পরনিন্দা করা একবার হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আয়নহা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বললেন হে আল্লাহ রসুল সফিয়াহ বেটে আকৃতির মেয়ে তা সত্ত্বেও আপনি তাকে ভালোবাসেন এ কথা শুনে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চেহারা কালো হয়ে গেল তিনি বললেন আয়সা তুমি আজ এমন একটি কথা বলেছ যা সমুদ্রের পানিতে মেশালে পানি কালো হয়ে যেত আবু দাউদ শরীফের হাদিস উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস থেকে গিবতের ভয়াবহতা খুব সহজেই অনুমেয় ইসলামের দৃষ্টিতে গিবত করা যেমন নিষেধ তেমনি গিবত শোনাও নিষেধ যে গিবত শোনে সেও গিবতের পাপের অংশীদার হয়ে যায় কেননা এ প্রসঙ্গে হাদিসের ভাষ্য হলো যখন কেউ আপনার সঙ্গে বসে অন্যের গিবত করে তখন তাকে থামতে বলুন আল্লাহর হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করুন আর তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে সেখান থেকে উঠে আসুন গিবতে শুধু পরকালীন ক্ষতিই নয় বরং সামাজিক ক্ষতিও রয়েছে গিবত চোগল খড়ির ফলে পরস্পরের মাঝে সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টি হয় একজনের সঙ্গে আরেকজনের কন্দল তৈরি হয় এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ফলে পরস্পরের মাঝে সুখ শান্তি নষ্ট হয় সমাজে মানুষের সম্মান হানি ঘটে অথচ এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো কোনো মুসলমানের দ্বারা যেন অপর মুসলমানের জীবন সম্পদ ও সম্মান হানি না হয় রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা গিবত পরনিন্দা থেকে সাবধান থেকো কেননা গিবত অবৈধ জনাচারের চেয়েও ঘৃণ্য ও জঘন্যতম পাপ অর্থাৎ ব্যবিচার করে খাঁটিভাবে তবা করলে আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু গিবতের দ্বারা অর্জিত গুণা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তথা যার গিবত করা হয়েছে সে ব্যতীত ক্ষমার শরীয়তে কোনো মাধ্যম নেই গিবতকারীর তবা ও অনুশোচনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না তাই বলা হয়েছে গিবত ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট সুতরাং আল্লাহ তালা আমাদের এ ধরনের গুণা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন ওহ আসছে আমাকে হাদিস শুনাইতে হয়ে গেছে একজন আলেমা শিখাইতে আসছে সব জানতা লোক সবাইকে দেখে নিব আমি আসলে এগুলো জানি কিন্তু কিন্তু কি না আসলে কজনই বা মানে কে মানলো বা না মানলো সেটা দিয়ে তোমার কি আমি নিজে পরিবর্তন হলে তো তারপর অন্য কেউ পরিবর্তন হবে তাই না হুম সরি আর কিছু বললাম না রোজকে কোলে নিয়ে দুজনেই বাইরে আসলাম ওমা এ কি দুই ভাই বোনে তো ঝগড়া করতে করতে বাড়ি মাথায় করে ফেলেছে আঁখে আপু ওনাকে মারতে মারতে সোফার ওপর শুয়ে ফেলেছে সে মার খাচ্ছে আর হাসছে ওইদিকে আপু বলছে তুই কেন আমাকে পেত্নি বললি আমি কি দেখতে পেত্নির মতো তুই পেত্নি তোর বউ পেত্নি তোর শালি পেত্নি পেত্নিকে পেত্নি বলে মানুষ এইভাবেই চাতে আবার এবার অরিণাপু গ্যাসে ঝগড়া থামাতে সে তো সে ভাষণ শুরু করেছে সে ভাবছে তার ভাষণ শুনে দুই ভাই বোনের ঝগড়া থেমে যাবে কিন্তু তার ভাষণ কেউ কানেই নিচ্ছে না আরে আরে কি করছো আঁখে আপু তুমি এই বাজে লোকের সাথে ঝগড়া করছো তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছো কেন তুমি কাকে বাজে বললে কেন ওনাকে কেন আলিফ ভাইয়া কি বাজে অরিণাপু তুমিও না ভাইয়াকে ভাবি বাজে বলেছে তাতে তোমার কি এটা তাদের ব্যক্তিগত গালি সুতরাং এগুলোতে কান দিতে নাই আমি হাসি মুখে দুজনের মাঝখানে গেলাম তারপর বললাম তোমরা এইভাবে ঝগড়া করো জানো আমার ছোট বোনের সাথে যখন ঝগড়া হতো তখন একটা ডায়লগ শুনেছিলাম টিকটকে ওইটা বেশি বেশি ব্যঙ্গ করে বলতাম সেটা কি ভাবি একটু অ্যাক্টিং করে দেখাও ওকে আমি আঁখে আপু আর ওনার মাঝখানে ছিলাম অরিণাপুকে আমার ছোট বোন বানালাম ওকে এখন আঁখে আপু রোজকে কোলে নাও আমি কেন ছোট বোন হব পুরো রাগে একটা লোক নিয়ে বলল এই গলা নামে কথা ক আবার তাকে আর রইসস চোখ দুটা কাটা চামচ দিয়ে তুললা লবণ কাঁচা মরিচ দিয়ে চাবাইয়া খাইয়া ফেলামো চোখ নামায় কথা ক মন্ডায় চায় একটা লাত্তি মেরা জানলা দিয়ে ফালাইয়া দিই আমার এই অ্যাক্টিং দেখে আমার শ্বশুর ওই পাশ দিয়ে হাতে তালি দিচ্ছে আর বলছে ওরে বাপ রে বাপ কী অ্যাক্টিং অরিন মনে হ
আরে অরিন আপু এমনি তাকিয়ে আছো কেন আমি তো মজা করে দেখালাম না 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 কিছু না তোমার অ্যাক্টিং দেখছিলাম মনে হলো বাস্তবে আমাকে বলছো আরে না কি যে বলো তোমাকে বাস্তবে কেন বলবো বুঝতে পারার জন্য ধন্যবাদ মনে মনে বলছিলাম এদিকে শ্বশুরের কথা শুনে পুরো লজ্জায় লাল হয়ে গেছে আর উনি তো আমার দিকে তাকিয়ে আছে এটা কি ছিল ডিপজলকেও ফেল করেছ ভাবি তুমি ডিপজল আর আমি মিশা সদাকর এই দুজন মিলে ভাইয়ার সানডে মানডে ক্লোজ করে দিব তবে রে উফ আবারও ঝগড়া শুরু এই দুজন ঝগড়া ছাড়ার কিছুই বোঝে না দেখেছ ভাবি কি করছে ওরা দুজন হুম ভাই বোনের সম্পর্ক হলো মধুর একটা সম্পর্ক যা কখনো অতৃপ্ত হয় না হুম হ্যালো হুম সব ঠিকঠাক আছে তবে এখনও মূল ঘটনা আমি বুঝতে পারছি না কি মানে এই আয়সা মেয়েটা অদ্ভুত কি যা তা বলছো অদ্ভুত মানে মানে হলো সে কি এর মধ্যে থেকে তোমাকে কি উত্তর দেবে সেটা তোমার ধারণার বাইরে আর এমনভাবে কথা বলে যেন আমি দোষী কিন্তু সে আমাকে যা বলেছে সব হাসির ছলে দোষ ধরার মতো জায়গা নাই কত আর চালাক হবে একবার তো আসি তারপর শেষ করে দিব সবাইকে ওই রকম দশ মেয়ে আমার সামনে আসলে কিছুই করতে পারবে না হুম আসো তাড়াতাড়ি দেখি কি হয় আর একটা খবর নো যে ওদের ভেতর কেমন সম্পর্ক কীরকম মানে কতটা গভীর যতটা দেখলাম ঠিকই তো আরে শোনো হতে পারে বাইরে সবাইকে দেখাচ্ছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঘাপলা আছে আচ্ছা দেখছি ওকে সাবধানে কাজ করো আজকে কিন্তু শুক্রবার তো আয় কি করতাম এ হে একদম ভুলে গেছেন সেরকম ভান করছেন আসলে আজকে কি বিশেষ কোনো দিন হুম আজকে ঘুরতে যাওয়ার দিন ওহ আসলে তোমাকে মজা করে বলেছি কি আমার সাথে মিথ্যা বলছেন থাকবো না এই বাড়িতে একটা বাজে খারাপ ফালতু লক্ষ্য থাকার বলে চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলাম আরে আরে কি করছো এভাবে কান্না করো না মা বাবা শুনলে অশান্তি হবে আর অরেন শুনলে এখানে জিলাপি বানানো শুরু করবে আমি কাঁদবো আরও জোরে কাঁদবো সবাই জিজ্ঞেস করলে বলবো আপনি আমাকে মেরেছেন ও মা গো বাবা গো আরে থামো নিয়ে যাবো প্রমিস সত্যি হ্যাঁ সত্যি গো সত্যি নিয়ে যাব আসলে আপনি একটা বাজে লোক এরপরেও বাজে হুম বাজে শুধু শুধু আমাকে কষ্ট করে কাঁদতে হলো তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাবি ঘুরতে যাব আমিও যাব তোমাদের সাথে একটু দাঁড়াবা কেন অরিনাপু তুমি যাবে কেন ভাইয়া আর ভাবি দুজনে এই প্রথম কোথাও যাচ্ছে সেখানে তুমি কাবাবের হাড্ডি হতে চাও কেন না মানে ঘুরতে যেতাম ঘোরা লাগবে না চলো ঘরে অনেক কাজ আছে সেটা তুমি আর আমি মিলে করব আমি কেন তুমি কখনো কাজ করনি এমন ভাব নিচ্ছ তুই একদম বেশি কথা বলিস আখি চল কি কাজ আছে করে দিচ্ছে আলিফ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে আয়সাকে আল্লাহ এ তো দেখি রোজের চেয়েও পাগলামি বেশি করে তুমি কি ফুসকার পর চটপটি হালিম এগুলো খাবা হুম কেন সমস্যা কোনো না কিন্তু তোমার পেটে ব্যথা হতে পারে হুম তা অবশ্য ঠিক কিন্তু এখন খেয়ে যাই আমাকে তো আর মাঝে মধ্যে কেউ কিনে এনে খাওয়াবে না তুমি একদিনে একসাথে সব বাহিরের খাবার খেও না পরে আমি তোমার জন্য নিয়ে যাব সত্যি নেবেন তো হুম নেব আচ্ছা তাহলে আর খাবো না তবে বাড়ির জন্য মানে সবার জন্য চটপটি হালিম নিয়ে চলেন কেউ খায় না বাড়িতে কইসে আপনারে নেন সবার জন্য আচ্ছা নিচ্ছে সরি ভুল হয়ে গেছে কখনো কাউকে আমার ফুসকা থেকে ভাগ দিই নাই কিন্তু আপনাকে না দিয়ে তো খাওয়াটাও অন্যায় এই নেন এক পিস দিলাম না আমি খাবো না তুমি খাও এগুলো আমার খেতে ইচ্ছে করে না খেতে বলেছে খান জোর করে ওনার মুখে ঢুকিয়ে দিলাম রোজ গলেছিল তাই আমার সাথে আর পারল না মজা না হুম মামা আরেক প্লেট দেন এই তুমি বললে না আর খাবে না বেশি খেলে পেট খারাপ হবে আর কিচ্ছু হবে না খাই না যা খুশি করো মেজাজটাই খারাপ করে এরপর অসুস্থ হলে তোমার খবর আছে কি মেজাজ তাও আবার খারাপ হয় তাই আমি খাই আলিফ একটু সাইডে গিয়ে ফুসকা মামাকে ইশারা করে ঝাল বেশি দিতে বলে ও মাগু এত ঝাল কেন পানি দেন পানি দেন আমি আর খাবো না কি হলো খাও পানি খেলে তো আর খেতে পারবে না খাও না না অনেক ঝাল আমার চোখের জল নাকের জল এক হয়ে গেছে প্লিজ পানির ব্যবস্থা করেন হো ঝাল আহ মামা আপনি ফুসকায় এত ঝাল দিলেন কেন আগের দুই প্লেট তো ঠিক ছিল আসলে আফা বুলে পড়িয়া গেছে আপনার আরেক প্লেট দিমু না থাক লাগবে না রুচি নষ্ট হয়ে গেছে এই চলুন বাড়িতে যাই ঝালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চলছে হুম চলো সোজা আঙ্গুলে ঘিনা উঠলে আঙ্গুল তো বাঁকা করতেই হবে কিছু বললেন না উফ ঝাল না হলে আরও খেতে পারতাম পরবর্তীতে আবার আসলে এই মামার কাছে যাব না তৃপ্তি মতো খেতেই পারলাম না উফ ভাল লাগে না আলিফ কথাগুলো শুনে মুচকি মুচকি হাসে যাক এবারে পরিকল্পনা ধরতে পারেনি যদি টের পেতো আমি ঝাল দিতে বলেছি তাহলে আমাকে ফুসকা বানিয়ে খেয়ে ফেলতো এ কি বাসায় এত মেহমান কারা এসেছে জেরিন আপু আঁখি আপু জেরিনকে আমার বড় ফুপুর মেয়ে খুবই ভালো যাও কাছে গিয়ে পরিচিত হ না থাক চলো আমি পরিচয় করিয়ে দিই অ্যাটেনশন প্লিজ এটা আমার নতুন ভাবি আয়সা আর ভাবি এ আমার বড় ফুপুর মেয়ে জেরিন এই দুইটা বাচ্চা ওনার মাহিন আর মিহি আপু আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভারী মিষ্টি মেয়ে নামটাও মিষ্টি তোমার বাসার সবাই কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আসলে আমার হাজব্যান্ড অসুস্থ ছিল তাই আসতে পারেনি তাই আমাকে একদিন দেখতেও পাওনি 
আজই এসেছি অনেক দিন মামা মামি আখি আলিফকে দেখি না এখন ভাইয়ার কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতও অনেক ভালো তুমি কি আমার নতুন ভাবি মাহির বলল হ্যাঁ আমি এখানে কয়দিন থাকব তুমি কিন্তু আমার সাথে আড্ডা দিবে বলো দিবে না হুম অবশ্যই দেব তাতে আমার ভালোই লাগবে জেরিনাপু ওই জেরিনাপু আসলে তো অনেকক্ষণ হলো আসো আমরা ছবি তুলে অরিন তোর কি আক্কেল জ্ঞান কখনোই হবে না সারা দিন তোর ছবি তোলা আর ফেসবুকে পোস্ট করা এসব বাজে অভ্যাস ছাড় এমন ভাব নিচ্ছ যেন তুমি আগে ছবি তোলনি এফবিতে দাওনি আগের দিন বাকি খেয়েছে আগে ভুল পথে ছিলাম এখন সঠিক পথে আসছি জানি না আগে যা করেছি তার জন্য ক্ষমা করবেন কিনা না ওয়াহতালা আচ্ছা এফবিতে দিব না এমনিতে ছবি তুলি চলো না অপ্রয়োজনে ছবি তোলা উচিত না কে বলেছে তোমাকে আমি দেখেছি আচ্ছা জেরিনাপু একটু বুঝিয়ে বলবে কারণ আমি তো অনেক ছবি তুলি ঘুম থেকে শুরু করে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত ছবি তুলতেই থাকি একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হতো মনে কর প্রশ্নটা এমন মোবাইলে ছবি তুলে রাখলে কি পাপ হবে আমি ছবি তুলতে খুব পছন্দ করি কিন্তু কোনো ছবি সামাজিক মাধ্যমে আপলোড দেই না ওকে তাহলে শোন আসলে ক্যামেরার মাধ্যমে যে ছবিগুলো তোলা হয়ে থাকে সেগুলো অনেকটা ইমেজ এবং এই ইমেজগুলোতে সুস্পষ্টভাবে কোনো প্রতিকৃতি অথবা পরিপূর্ণ আকার ধারণ করা হয় না ক্যামেরায় এমন একটি ছবি আসে যেখানে তেমন কিছুই থাকে না রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেখানে ছবির কথা বলা হারাম করেছেন সেখানে কি তিনি এই ছবির কথা বলেছেন নাকি একজন মানুষের মূর্তি আবিষ্কার করা বা পরিপূর্ণ ছবি ধারণ করা সেটা বুঝিয়েছেন এই নিয়ে পরবর্তী যুগের আলেম বা এই যুগের আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে মূল কথা হচ্ছে ক্যামেরার যে ইমেজগুলো আছে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিস দ্বারা সেগুলোকে বোঝানো হয়নি তাই এই ইমেজ যদি কেউ ধারণ করে থাকেন সেটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ছবির আকার না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটি ধারণ করা জায়েজ না জায়েজ নয় ক্যামেরার মাধ্যমে এটি করতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে আলেমদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এটি ইশতেহাদি বিষয় বিষয়টি হচ্ছে সুস্পষ্ট কোনো দলিলের মাধ্যমে বা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোনো সুস্পষ্ট হাদিসের মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়নি সেটি হলো অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কারণে বারবার ছবি তোলা বা ছবির কাজে লিপ্ত থাকা অনেক সময় দেখা যায় যে হজ করার সময় আল্লাহর ঘরে তওয়াফ করছেন তখন তিনি ছবি তুলছেন অথচ তওয়াফের ইবাদত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় ইবাদত কবুলের সময় তখন আপনি ছবি তুলবেন কেন তাই প্রয়োজন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে ছবি না তুলে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করা আপনার জন্য উত্তম প্রয়োজনীয় সময়ে ছবি তোলা বৈধ এটি জায়েজ আপনি ছবি তুলতে পারেন এটি রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে নিষেধ করেছেন তার আওতাভুক্ত হবে না আবার এরকম উত্তর আমি দেখেছি ইসলামের মৌলিক কনসেপশন হচ্ছে আল্লাহ তালার সৃষ্টিকে নকল না করা যে জন্য কোনো কোনো ফকির মতে যে কোনো চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ তবে নিষ্প্রাণ বিষয় বা প্রকৃতির চিত্র জায়েজ বলেন অধিকাংশ ফকিকন প্রসিদ্ধ মত এই যে ইসলামে প্রাণীর ছবি হারাম দলিল স্বরূপ বলা যায় নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন কেয়ামতের দিন সর্বাধিক আজাব দেয়া হবে চিত্রকরদের বলা হবে প্রাণী এঁকেছিলে এখন এদের প্রাণ দাও প্রাণ দেওয়া যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয় অতএব চিত্রকরদের আজাব দেয়া হবে হাদিস শরীফে আরও এসেছে সে ঘরে রহমতের ফেরিস্তা প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর ও জীবের ছবি থাকে এখানে শিকারের জন্য প্রশিক্ষিত কুকুর এ নিয়মের বাইরে কেবল রোগ ছড়ানো ক্ষতিকর কুকুরই উদ্দেশ্য এতে বোঝা যায় সাধারণভাবেই ছবি হারাম শরীয়তে ছবি বলতে কি বোঝায় এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন অনেক নিষিদ্ধ বিষয়কেও জায়েজ পর্যায়ে নিয়ে আসে এসব খুবই গবেষণামূলক বিষয় খুব বেশি জানাশোনা আলেম ও মুফতি ছাড়া সহজে এত গভীরে কেউ প্রবেশ করতে পারে না অতএব স্পষ্ট বিধানের ওপর আমল করাই আমাদের জন্য উত্তম আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হুকুম যত বেশি কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা যায় ততই তাকুয়ার জন্য অধিক সহায়ক আপনি মোবাইলের ছবি অবৈধ ও অশ্লীল কিংবা যাকে দেখা না যায় তেমন মানুষের ছবি ছাড়া তুলে রাখলে কাগজে প্রিন্ট না দিলে আপলোডও না করলে আপনার সাধারণ ছবি তোলার সমান গুনাহ নাও হতে পারে তবে এটাও যদি বর্জন করা যায় তাহলে খুবই ভালো সূত্র জামেউল ফতোয়া ইসলামি ফিক ও ফতোয়া বিশ্বকোষ উত্তর দিয়েছেন আল্লামা মুফতি ওবায়দুর রহমান খান নদভি তো দেখো ছবি তুলতে পারো কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ছবি সারা দিন তুলে তো কোনো লাভ নেই পুণ্যের তো কিছুই নাই আরও কতগুলো ছবি তুলে সময় নষ্ট করলি হুম বুঝতে পেরেছি আপু আপনি এত কিছু জানেন আমি এই বিষয়টা তো জানতাম না দেখেছো একসাথে সবাই মিলে যদি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে এক একজনের থেকে এক একটা বিষয় জানা যায় এই যা কথা কথা তো ভুলেই গেছি আমি তোমাদের জন্য চটপটি নিয়ে এসেছি আর ওই লোকটা এখানে দাঁড়িয়ে কথা গিলতেছে বলি কি আপনিও তো একটু মনে করিয়ে দিবেন ঠান্ডা হয়ে গেল না যা বাবা যত দোষ এখন সব আমার তুমি মনে করো নি কেন আমি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনছিলাম আমিও শুনছিলাম কথা না বলে এখন গিয়ে সবাইকে দাও আরও ঠান্ডা হয়ে যাবে যাচ্ছি 